。百变小厨房不负好时光，大家好，这里是百变小厨房。枸杞是我们日常生活中特别常见的一种食材，它的营养非常的丰富，含有大量的蛋白质、氨基酸、维生素以及铁、锌、磷、钙等营养成分。食用方式也非常的多，平时呢，我们主要用来泡茶、泡水喝，但是这样呢，并不能把枸杞的功效充分的发挥出来。那么今天就来给大家分享一种枸杞的养生吃法，能把我们枸杞的作用充分的发挥出来。准备三百克枸杞，枸杞虽然营养好吃，但是呢，每次却不能多吃。并且上面有许多的褶皱，非常的脏，因此我们在用之前一定要将枸杞清洗干净。碗里面加入适量的凉水，然后用手轻轻的动一下，让所有的枸杞完全的浸泡在水里面。随便拿出一颗枸杞子，我们可以看到上面非常的脏。很多朋友在泡水、泡茶的时候，直接将枸杞放在杯子里面，就开始泡着喝了，其实是非常的不卫生的。我们先让枸杞在冷水里面浸泡一分钟左右，把它表面的脏东西软化一下。时间到，我们来看一下比较脏的枸杞上面的脏东西呢，基本上轻轻一搓可以掉下来。但是去除的并不是非常的干净，因此呢，我们在清洗枸杞的时候还是要讲技巧的。往枸杞里面加入一勺面粉，再准备一点这样的食用小苏打。像这样的小苏打呢，基本上家家户户都有，因为平时我们主要用来做包子、馒头或者是其他点心的时候会用到。那么我们往里面加入少许的食用小苏打。其实小苏打不仅可以用来做包子、馒头，我们可以看到呢，它还可以用来清洗一些瓜果蔬菜，它的去污能力是非常强的。因此呢，我们平时用来清洗瓜果蔬菜也是非常好的。然后用手轻轻的抓洗，就这样抓洗约两到三分钟。面粉具有很好的吸附性，我们在抓洗的过程中呢，就可以很好的将枸杞表面的那些脏东西。难以清除的东西，给它吸附出来，尤其是枸杞褶子里面的一些脏东西。像这种清洗方式，我们也可以用来清洗葡萄干，或者是大枣什么的。只要是表面带有褶皱的食材，我们都可以用这种方式来清洗哦。然后将脏水倒掉，再反复的多换几次清水，将枸杞完全冲洗干净。枸杞又叫枸杞子，其实不仅营养丰富。它的食用方式也非常的多，像平时我们泡茶、泡水，或者是在做汤圆的时候，都会放上几颗；煮粥的时候也会放上几颗，既可以增加食物的色彩，还可以增加营养。我们将枸杞再放到流动清水下面，反复的冲洗一会儿，冲洗干净。洗干净之后呢，我们再用凉开水来给它冲洗两次。因为我们今天所要用到的枸杞是不能沾生水的，因此我们冲洗干净之后，一定要用凉开水将它反复的冲洗一下，去除表面的生水。然后将枸杞控水捞出，先放在干净无水无油的菜板上，把枸杞表面的水分稍微晾一下。接下来的时间，锅里面我们倒入适量的清水，然后放上一个蒸笼在上面，准备两个密封罐，这样倒扣在上面。我们放的时候一定要把盖子拧开，拧开之后呢，必须要连盖子也一起倒扣在上面。如果家里面没有这种玻璃罐的，那么也可以用碗。或者是其他具有密封性的罐子，但是一定不能用塑料的，或者是铁的、钢的其他容器。那么也可以用家里面装了榨菜呀、水果罐头之类的这种玻璃罐子也可以。放在上面后，把水烧开后，再让它蒸五分钟。这样做主要是给我们的密封罐起到了一个消毒的作用。消毒完毕后，现在我们把它取出来，这样晾凉
经过这样消毒的密封罐呢，已经非常的干净了。就算是里面有蒸汽，只要我们把它冷却了就可以立马使用，不用等到它晾干哦。然后把之前准备好的枸杞给它装入到密封罐里面。我们装的时候，如果你用的是大密封罐，一个罐子就可以了。小密封罐的话，一般要装两罐子，因为我们在装枸杞的时候呢，一次性不能装的太满。装好之后，我们先把它放在一旁，接着准备一瓶这样的米醋。没有米醋的朋友，那么用白醋也是可以的。但是我们在选择的时候，不管是米醋还是白醋，我们都要认准“酿造”两个字，千万不要选择酿制的。虽然字不一样，但是醋的差别就大了。接着把醋倒入到密封罐里面，醋的量要把所有的枸杞完全浸泡起来，但是在倒入的时候呢，也不要倒得太满，并且枸杞也不宜装得过多。因为在浸泡的过程中，枸杞还要吸入白醋，膨胀变大。装好之后，分别将盖子盖起来，将它们密封起来，放到冰箱冷藏保存一周。当然，也可以放在常温下密封保存一周时间。一周之后，我们的醋泡枸杞就做好啦。我们要吃的时候，只需要将罐子取出来。虽然醋泡枸杞营养特别丰富，但是呢，每一次也不能使用过多。一般情况下，我们就早晚各吃上十粒左右就可以了。每一次取出的时候呢，都要用干净的、无水无油的勺子将它取出来。取出之后，再一次密封起来，放在冰箱冷藏保存就可以了。其实枸杞它的味道和葡萄干也有点像，也有一点酸酸甜甜的感觉。被醋这样泡过之后呢，吃起来的口感就有一点酸酸甜甜，也是非常好吃的。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里啦。如果你觉得我的视频对您有所帮助的话，那么请用您发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。今天呢，主要给大家分享了粗暴枸杞的做法，感兴趣的朋友可以试一下哦。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。